The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing as under of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs chapter 3 verse 1 says, My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. Verse 2, for length of days and years of life and peace, they will add to you. Luke eleven twenty eight. how happy are those who hear the word of God and obey it. And God is able to make all grace overflow to you so that because you have enough of everything in every way at all times, you will overflow in every good work. And may people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. Colossians 2, 6 to 7. So then, just as you received Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sa dilipag kita maga sugod sa atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos ni Ningadlawa, gikinahangla ng atong pag pangandam sa itong kaugalingon, ingon ng mga kristuhanon. Gikinahangla ng atong paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1.9, kung gikinahangla man, kaya ang 1 John 1.9, again on sa English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kapanalang kanimo higala, nga wala pa eh, kaluwasan, gidapit ka sa paggamit niya ng imong free will, kabubuton, sa paghimong desisyon. The most important decision you can make in your entire life, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16.31 Musa sa hilom, Magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta. Amahan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo sa mga kausap pa sa iyong pagdala ka na mo ng napita aron kami magkapadayo na usap sa iyong pagtuon sa iyong pulong. Salamat sa iyong paglugway sa iyong kinabuhay o Diyos. You have extended our life until this time, O oh Lord, which indicates that your plan for our life is not yet over. Thank you, O oh Lord, for your mercy, your love, your love, your courtesy and grace. Andama kami, O Diyos, sa among pag punting sa among pagtagad sa imong igatudlo ka namo ning adlawa pinagis pagkahom sa Espiritu Santo ka namo tangtanga mga babag nga niya sa mga nauna salamat ni ning among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry kining tanan among ipasalamatan 
sa ngalan ni Ginoong Isu Kristo. Amen. Maingadlaw sa tanan, mga higala, mga igsuon diha ni Kristo. Once again, nandiyan sa kita nag-uban sa atong uh, pagtuon sa pulong sa Diyos. We are doing this on a daily basis. Agi kini og sunod sa uh, mando o sugo kabubuton sa Dios nga atong tudlan ang iyang pulong aron sa ingonyana ang atong kalag magatubo spiritually kay agi mao sab kana lagi pag sunod diha sa pulong sa Dios 2 Peter 3:18 to grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ so ani ana so kita ni ni gadlawa padayo kita sa pag uh, hisgot bahin ni na atong giduputan nga uh, uluhan sa atong uh, tunanan nga uluhan o gaining the dynamic power of the spiritual life ang atong pagangkon pagpanagiya pagbaton ni anang dili kasagaran nga gahum sa espirituhanon nga panginabuhi. Okay? So, kaming tanan nga itong pag-isgutan, may kalabutan ining atong dugukan sa atong kilisgutan. So, kitang mga sakop na sarianong panimalay sa Diyos, we are now members of the royal family of God at the moment of salvation. Gisood kita sa plano sa Diyos o nga kita nagasunod sa mga mando, sa mga uh, tuyo, mga plano, kabubuton, mga hunahuna sa Diyos. At ang gitunan ang pulong niya kay diha na tumakatun niya ang iyang mga uh, hunahuna sa Diyos, plano, tuyo, uh, kanang unsaon kita pag-agak niya, ingon nga iyang mga anak. So, uh, as children of God, uh, we have to love the Word of God pulong kini sa atong Diyos nga mahan. Okay? So, uh, kay kita nasood naman sa plano sa Diyos, nasayod naman kita nga once we enter into the plan of God, we are now covered by the grace of God. Grasya na ang maga uh, ka ng langkob sa itong kinabuhi. Hindi ka na yung higayon ng itong gituhuan sa Ginoso Kristo ng itong manluluwa sa itong nga kuha o nata sa Diyos. Hindi ka din eh, ni galibutan na by physical death or the rapture. At ang rapture, pagsakga o kuha o nata ng mga magtutuos, di ba kalibutan? O uh, ka na may tabo according to God's chronological uh, kanang event nga prophetical event uh, sa timetable nga gipahiluna sa Dios kaniya tungo pang tanan so mao kini ang atong dako nga paglaom our blessed hope ingon nga mga anak sa Dios nga ang sunod nga ingon na lang nato sa pagasulti nga the next number of God's uh, program okay? sa iyang timetable alang ka natong mga magtutuo iyang mga anak mao nga kita kuhaon ni Ginoong Isop Kristo during the rapture aron iiway kita gikan sa kinagrabihan nga panahon ni ning kalibutan na nga gitawag natong tribulation period okay ay mo na mampu na mo puli dayon ini kuha na ni Jesu Kristo kanato mo puli dayon ang unsa mo banos dayon ang uh, seven year literal years na seven literal years of tribulation period okay so this at mo sod nya na kay taas taas man kanang doktrina hapan ni ining atong panahon karon ingon nga mga anak sa Dios Uh, sa atong tanto nga pagtuon sa iyang pulong ang mga bertud nga 
gitudlo sa atong Ginoong Kristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan nga iyang nasinati iyang na kanang uh, katunan of course pinagi sa iyang pagpuyo sa iyang divide na sphere si Ginoong Kristo ba sa iyang pagkatao dinhi pa sa kalibutan o ga uh, dito gyud siya magapuyo sa iyang tukma nga puluyanan nga divide and sphere o ang 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 ngan sa iyang divide and sphere samtang din hipasyas kalibutan mo ang gingon og prototype divide and sphere diha siya magapuyo may hinungdan nga siya nagmalampuson nagmadinaugon he became a winner Uh, kanang uh, nakadaog siya sa gitawag o uh, um, tactical o ang strategical. Okay? Mau ko na ang buot sa Diyos nga atong paggamiton o pag-agian ingon nga iyang mga anak. So, sa Ginoong Isu Kristo, mau ay hingpit perfect model kanatong mga Kristuhan nun. Okay, magkasunod naman kita ni Ginoong Isu Kristo. See, uh, kay we made a vow at the moment we believed in Him to serve Him. Okay? O uh, samtang kita nagpadayon sa itong kinabuhing uh, kalibutanon, this is the uh, gitawag kita believer in time. Mga magtutuo kita din he sa panahon. Okay? Inikuha na sa Diyos ka na to by physical death or rupture, then, believer in the eternity na. Okay? Kaya tuluman ka, bahin kining plano sa Diyos. Ang una, kaluwasan, sa imong pagdawat kang Diyos ko, ito ang imong maduluwas, mo ka ng una, nga bahin sa plano sa Diyos. Human ka mo dawat, ni Diyos ko, ito luwas ka na, musuod ka na si kaduhang bahin yung itawag o believer in time. Magtutuo din sa panahon. O kung mahumana ang plano sa Diyos ay mong kinabuhi din is uh, yuta then Anto ka na sa eternidad. Kita ang mga magtutuo. O na itawag na na sa ikatulong bahin na ka sa plano sa Diyos na believer in eternity. Ang panang concentration na ito, ang atong gitutukan karon mao kining ikaduha nga bahin sa plano sa Diyos nga mao ang believer in time. Kaya mga magtutuo man kita din sa panahon. Ngayon nga itong panahon, yung kalibutan na. Ang bantayan na ito nga uh, kita uh, luwas na kita o tungod kay nahisod na magkita sa plano sa Diyos, then, unsa? Wala, di na kita hukman. Wala na ipaghukom mga itong agian. O na nga, mabita ng kunbahin na kita o kunutukbil tagbahin sa kamatayon. Physical ba? Kina itong lawas. Mo'y mamatay. Kina itong kalagi man mamatay. Okay? ini kamatay sa itong lawas, physical death, well, one sixtieth of a second, ini biyan na ito niya itong lawas, wala na tayo appointment with judgment. Okay? Wala yung appointment. Cancel ang imong appointment. Unsa pa? Kita, muatubang naong, sa naong, uh, sa Diyos, sa itong ginoo. Being face to face with the Lord. O niya, mudawat na sa atong eternal inheritance. Atong uh, dayo na nga panulun doon. Okay? Ano pa? Ano na kita sa atong bago nga puloy anan. A new home. Na mao managi sa sa atong ginoong uh, gino Isu Kristo. In my father's house are many mansions. Okay? So, na na, antong kita sa antong bagong puloy anan. And then, 
matinoon na yun. It's a reality na ang eternal life. At itong panahon na itong gituhuan sa Ginoon sa Kristo na itong manluluwas, of course, gihatagan kita sa kinabuhing walay katapusan, eternal life, sumana sa sa John 3.16. Go. So, it's the realization of eternal life. Sunod. Naghuwat na kita sa uh, pagkabanhaw sa Okay, kini nga itong lawas, mo may banhaon, dili man yung kalag. Itong lawas, banhaon, so we wait for the resurrection in an interim body. Taghuwat, una pa kita hatagi o resurrection body. So, gawas pa niya na, mo na, mahuma na ang mga kasakit, the end of pain, No more mourning, wala na pagbangutan, wala na paghilak, wala na kamatayon. Naman na sa Revelation 21.4, Pinadayag, Kapitulo 21, Versikulo 4. So, mauna ang kita, meaning ikaduhang bahay sa plano sa Diyos, believer in time, we have to prepare niya itong atong gibat-bat ni Padugay nga realization. On saman. We have to prepare. Preach the gospel. Teach the right, accurate doctrine. Mano yun itong ibukat. Okay? We have to preach the gospel. Isang yaw. Uh, nga doon sa imong mga uh, kanang mga hinigugma. Sakop sa imong panimalay. Nga dili paluwas. Ang imong mga higala. Imong mga silingan. Okay? O kung ikaw na ay gasa sa pagtudlo, Teach the right, accurate doctrine. Accurate. Dili kay magpataka na lang ka di hag uh, tudlo. Hindi, nahi mo na. Espiritu Santo, dili maka lihok sa iyang papil ingon nga sa mentor. Timan ini, it is the motive that God looks at. Ang motibo. Ang unsay nagadasig niya, gawas pa niya na um, hindi nga itong isutan mga preparation sa itong realization niya, itong atong ipang bat-bat ni Padugay we have to grow up to spiritual maturity nandun itong operation SLA study, learn, apply study, itong ilugangan na naong B study, learn, believe and then apply Study, learn, believe, and apply. That is the process of growing up to spiritual maturity. Onya, onsa pa? Onsa pa yung mga uh, lakang uh, atong maandam, atong kaugalingon? We have to live the unique Christian way of life. Kani atong gipang tunan din eh. Nga atong dugukan sa atong gisgutan niya. Uh, talagsaon hmm? o inunta dili kasagaran nga paagi nga kristuhanong pagkinabuhi. The unique Christian way of life nga mao lamang kini ang bugtong unsa matang sa pagkinabuhi nga uh, atong ma, uh, kanang mahimutan sa Diyos. The only life pleasing to God. Kaya kinin maong matang sa pagkinabuhi, it is fabulous, it is fantastic, it is unique, it is sophisticated. Wag yun ni, di ni mo ni makitaan sa bisang unsa pa lugar o dapit ng kalibutan. Di halamang sa imong panghuna-huna. Kaya kinin ang tinood yun, at maningi si Gibinag Penumdum ni mo, that the Christian way of life is a mental at attitude life. It is a system of thinking. Niya sa itong una-una. Okay? Ang pagpuyo na to sa atong dapit nga angay na itong puyan nga di ingan lang ito operational divine than a sphere or otherwise called protocol plan of God or the Christian way of life or God's power system. 
kung ano na kita magpuyo diha atong ma uh, ma sinati yun kini maong matang sa pagkinabuhi uh, fabulous fantastic unique sophisticated kind of life which is the only life pleasing to God iman ni tong prinsipyo life is fabulous with doctrine with the word of God but miserable without it ang kinabuhi nindot kulba hinam thrilling adventurous kuna kay pulong sa Dios apan miserable puka kun why pulong sa Dios prinsipyo man mao na nga kita ang mga anak na sa Dios atong matngunan pagkaw kalingon Yes, Matthew J.S. 22, nag-aingon kini. You will be hated by everyone because of my name. But the one who endures to the end will be saved. Klaro mo na kayo. Kita uh, ka ng kasilagan. Yung tao, mo ba nang binisaya? Ang mga tao masilag ni mo, masuko ni mo, mapungot ni mo. Uh, everyone is going to hate you because of my name hatod pa niya na my name nga lang ni Ginoong Iso Kristo you see apan ang siya nga mula hutay who endures to the end ang tud sa katapusan din siya ang maluwas na maluwas ang buot pa sa buot niya di kay kaluwasan ang ibuot pa sa buot niya But the one who endures to the end will be saved. Saved from losing the, unsa, the escrow blessings. You see? Kato na may gawat itong escrow blessings na ito dito sa eternidad. Ito na, markado na itong atong mga unsa, escrow blessings. Ultra, super grace blessings na itong daw itong kun kita mula hutay to the end. Man yung bot pa sa bot. Dili kaya bot pa sa kaluwasan. Man yung maghisgot yun sa kaluwasan. Kaya luwas naman ta. You see? Kasabot ka? Ang bot pa sa bot nini kitang mga magtutuo nga mula hutay. Munang kiling atong pagtuon sa pulong sa Diyos. Adlaw-adlaw naman good ni. Ang tod na yun ni sa in sa Uh, physical death or rapture which uh, whatever comes first wala ni undang hantod na kini kay mo kini ang unsa pagtuman kini paminaw pagtuman kini sa unsa great commission nga gibilin kini maong unsa uh, in unta advocacy ingon na to na ni Ginoong Isu Cristo ngan hikaratong mga anak sa Dios nga gikinahanglan nga kita magatuman sa iyang mga sogo o agiman na to nga diya sa pinadayag 22:12 nagaingon na bana look behold i am coming soon ni sa manin nagingon ni si Ginoong Isu Cristo I am coming soon. Di na magdugay. Wala na ako. And my reward is with me to pay each one according to what he has done. Nakadungog ka. So, na, naga ka ng paingon na ako. Di na ako magdugay. Wala na ako. Pag ang akong, ma, akong ganti, akong dala, nako ang mga ganti nga akong ihatag ngadto sa matag o sa sumala sa iyang binuhatan what he has done ang buot pa sa buot binuhatan ang imong uh, divine production divine good works kay mga man igantihan sa buot ka ba? kay katong mga human aka uh, ng good works di man magantihan masunog mapaig man na, maugdaw man 
Kikitandi magana sa kahoy, kugon o daghan eh. Duslita ni mga musila o. Uy, ganti. Kaya to human uh, good works man. Tawhanon nga mga ayo mga maayong binuhatan. You see? Apan kagtong mula hotay na dili masunog, unsa man? Divine good. Unsa man? Gitandi ka na sa unsa? Pilak, bulawan, o mahalon ng mga bato. Uh, silver, gold, and precious stones. Mga gantihan. No, ranay rewardable ng mga maayong buhat. So, mo nag-iingon ni din sa Revelation 22.12 that my reward is with me to pay each one according to what he has done. Ano? Kunya, mo na, na kini atong hindi uh, pahinomdom lang nato na kita ng mga Kristuhanon, we have to be aware na okay, matukbil ako tagamay na itong ordening uh, uh, characteristic of a true child of God. Ang tinuod yung mga kinaiya sa matuod, tinuod nga anak sa Diyos. Sa diyang ang Diyos nag-iingon, ang Diyos ha, nag-iingon, Tumu o kakang ginoong Jesus o ikaw maluwas. He is not talking here about intellectual knowledge. Wa? Wa siya maghiskot niya na. In the sense that you might say, well, nagtuo mako in the fact that Jesus Christ existed and I believe that he is or he was a prophet for God. Iba o ka. Ang mga nagtamanga Uh, atheist. Okay. Kinsa man yung mga atheist? Mga taong why Diyos? Okay. Kini sila. Nagatuo po niya na nga, nga profita kung nung sige nung Kristo. Does it mean kini sila saying? <laughs> Lira ba? Even the demons believe. Ang mga demon yun, nagatuo po niya na. Ang pansilang pagtuo, kurog-kurog sila. Naga, ansa? Di tremble. Matod pa ka na sa balaang kasulatan. It's not merely intellectually saying na si Ginoon si Cristo is a real person. Kaya ang pulong nga bilib, mm-hmm. paminaw, ang pulong nga pagtuo, bilib, diha sa Grigo, nga uh, lingwahe, nagpasabot kini o pagsalig, pagbutang sa imong pagtuo, to trust, to put faith in. Okay? So, sa diha ang Diyos may ingon nga, I want you to believe on the Lord Jesus Christ. That means, uh, you are trusting, ikaw nagasalig, you are exercising faith, o imong gibutang ang iyong pagsalig ngadto kang Diyos Kristo nga siya mong anak sa Diyos. Okay? Jesus means Savior. Mga na ibutang habot. Christ means Messiah. Okay? So, sa dihang nga ang Diyos mo ingog, tumuo ka kang ginoon Jesus, aron ikaw maluwas. And you do believe that. Kung imong tuuhan ka na, then, ikaw nagaingon, uh, uh, tinuod yun, nagaingon ka nga, By faith, pinagis pagtuo, ako nagasalig kang Ginoon sa Kristo. Siya mao ang akong manluluwas, siya ang akong ginoo. Siya mao ang akong agalon, siya ang the dinihugan. He is the anointed one sent from God. Okay? So, now, sa diha nga imong ibutang All of that together, that's not me just expanding and making things up. That's what those words mean. Okay? Mungin na yung butpasabot. Mungin hinungdan na ang Biblia, hindi kinahanglan nga kini, ka nang ipatinaw. Needs to be explained clearly. 
in plain language. Nga masabtan gyud sa tanan. That every individual, common people, diha sa kadalanan, masabtan nila kini in a perspicuous way. Nga lang tinaw o tataw gyud nga paagi. Okay? Nagasabot ka? Are you following me? Okay. Ano yung mga characteristics of a true child of God? Una, ang Diyos nagabutyag, nagapadayag, bahin sa iyong anak. You are a truly born again child of God if you're going to believe that. Tinuod yun. Ikaw, matuod na anak na sa Diyos, a child of God. You are a truly born again child if you're going to believe that. Na pagpadayag sa Diyos, bahin siyang anak. Una, una, ikaduha. Kita na sa'yo na we are truly saved, tinuod yun kitang luwas, tungod kay anak kitay uh, supreme love for Christ. You see? Ano naman na Lucas 14.26 If any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, ye and his own life also, he cannot be my disciple. Now, toad, no? by the way, when these verses mention about hate, hmm? and dumti, Kini, this is some sort of a comparison. Marag pagtandi. It doesn't mean you really have got to hate. No. It is, compa- it is comparatively to mean to make those individuals as secondary when it comes to prioritizing them. It's a matter of priority, my God. It actually means Make me number one in your priority, not them. Kasabot ka? Manibot ka sabot. Abi ni mo, si Ginoong Iso Kristo is supposed to be supreme in our whole life. Siya yun ang kinalabuan. So again, ang atong Ginoong Iso Kristo, wa magaingon nga you have to hate yourself. He is saying, You have to love me more than you love your father, your mother, etc. And including your own self. Siya naging on, love me more than anybody else, including yourself. Kita ni mo? Mo na ibo pa sa bot. Dili kay dumti itong imong amahan. Dili mo na pagsayok mo na sa paghubad. Now, ang Mateo Jes 37 mas klaro klaro open your Bible Matthew chapter 10 verse 37 kung basa ako in English He that loveth father or mother more than me is not worthy of me and he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me di ha sa Lucas po Luke chapter 14 verse 33 Whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath he cannot be my disciple Avinimo Kining mo ang mga bersikulo nga tungi basa and all the rest of scripture are imparting to us naga kanang Uh, palamdag ka na ito uh, explicar ka na ito mga magtutuo in a very precise crystal clear explanation klaro kayo, tataw kayo most especially through the teaching ministry of God the Holy Spirit teaching ministry ang ministeryo sa pagtudlo sa balaang Espiritu Santo so much so that you don't have to go into Bible uh, college or seminary and get a doctorate degree in theology. 
Nili na kinahanglan. What is it? God is crystal clear. Hmm? Tataw, tinaw. He clearly says, if you are not doing this, you cannot be my disciple. Nili ba na klaro kayo? Isn't that very clear? So if God says that if we have trusted Christ, His Son, we are saved. Kita niyo mo? Di ang kamaluas. And if we are now saved, kung kita luwas na, through our faith alone in Christ alone, then we have to make Him supreme in our love for Him. Oh, na. Ang buwag di ba sa buong binhi? Ato, yun siya unahon. In fact, diya sa Matthew 6, 23. Yun siya isol, di diyan popular kaya ng versikulo ha. Pangita ha, una. Ang unsa. Gingarian sa Diyos. O ang iyang pagkamatarong. O kining tanan, ida, igadugang radiha kanimo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Namo na. Unahon yun na to ang Diyos. And the rest will follow. Nasi mo na prinsipyo nga itong tutukan. God would say, Make me number one in your life and the rest will just follow ni ka magmahay. Mas naunahan lang ko. You see? God is a jealous God. Dili kay jealous nga. Abumuhuan, dili. Um, uh, dili siya. Ang buti pasabot yun niya na. Dili kay nangabumuhuan Diyos. Ang buti yung ipasabot niya na. God, unsa, uh, ka nang detest rivalry. Dili siya buot nga na ay napagyoy imong pasiuna. Gawas niya. You see? Oh, na. Love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, with all your uh, power. Tanan. Yung maon. Maon na nga kita ang mga magtutuo, mga anak niya. Paanda mo na kita. Maon kita ni nga itong sibig, malmal ni mo. Hindi nga itong, hindi ko nga itong Bible study through the YouTube. Hindi ba na alinggatan ni mo nga usahay mo rin diritso yun yung atong pag, pagklaro ni mo. Huwag may, huwag may uh, ka ng lipod-lipod ni. Mga naging anda sa ining lesog. No holds barred. Mga naging anda sa ito ko, amigo nga, dito sa Pilipinas, may ingon, mga tagahog, may ingon sila ka ng bato-bato sa langit. Na? Ang matamaan, huwag magali. No, <laughs> ang kamaturan, sakit. Naibawa ka niya na? Sakit yan. Ngale, sa imong pagpadayon sa pag, pag-iuban na to, malinggatan ni mo, mamatikda ni mo, ang sahay mo, iyon ka, tingali. Ako may iigo ni ining, naghisgot ni ini. Anong nakailaman ni siya na ako? Dili. <laughs> wow. Kaya ang pulong sa Diyos, ang sige sulti niya si Hebrews 4.12, The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. Nasaan mo na? Mas hait pa sa ispadang duhay sulab. Sakit. Ang pansadihan, eh, ikaw magpositibo, you respond to it. Dili ka mo react. You respond to it. You accept it in a positive way. Hmm? You respond it uh, ka ng positively, positibo ka, mudawat ka, muangkon ka. Then, it's a honey to you. Bawa ka kung say honey, tamis kayo. Kaya ka na kaayuhan for your own benefit. Mga na nga, kita nga mga anak sa Diyos, uh, yung manduan nga kita mo na mando sa Diyos diha nga, if you love me, obey my word. Mo na nga, sige tagtuon sa iyang word, iyang pulong, uh, nga nagakontain sa iyang pangunauna, iyang mga pamaagi, 
iyang kabubuton, iyang plano, iyang tuyo, aron atong sundon. Kasi, ang sa ako man yung pagsunod sa kabutang, huwag niyo mong mailihi. No, ang singit na tuntuon ang iyang pulong, balik-balik, hantod nga kini, di, nagyunin mo na makalimtan. This is inculcation method. Sinil silay. Mga napaandamon ta sa Diyos kanunay. Get ready. I'm coming soon. Di na magdugay. And time is running out. Mutuo ka ba niya na o di? Imuha na po na. Basta mo, di pa himang no sa pulong sa Diyos. Gamay na lang. So, tomorrow may be too late. Tingali mo yung kag... Augma na lang kung sugon. Murang na ang angan ko. Uy. <laughs> Magkatawa man ito ng uban mo yung ng, ng angan. O arabay, ang ang. Every minute counts. This must, this may be your last time to hear the message. Ngayon yung pulong sa Diyos nga tunggi. Hisgutan din eh. Why na isayot? Kung mo na kinikatapusan yung mong dungo, pag dungo ngayon eh. Nating alin mo yun, um, simbako. <laughs> di, di ba na ang simbako ka ba? Why simbako sa kristuhanong pagkinabuhi? In fact, kakaling magkumon na kayong yung kanang swerte o di malas, there's no such thing. In the Christian life, there is no such thing as swerte o di malas. Ang Christian life, why swerte? Ang Christian life is gracia. Kasabot ka. O nga iba, nakakunsebot pa sa pulong ang gracia. Buha kini sa Diyos para ni mo. Bisa gua, di ka nga yan. Nga ay liho kini sa Diyos para ni mo. Tantong yung magkaon, uh, ganihas, pamahaw, paniod to, niya karong panihapon ka. Di yan mong tagikan. Mao na igi tawag na to gracia logistical. Ang sabot pa sabot sa logistical grace. Pagsangkap sa Dios ka na to aron kita mabuhi aron. O sa to yung nga gipabuhi ata aron kita makatuon sa iyang pulong. Sabtag na. Mao ra ini to yo nga no gipabuhi pata sa Dios aron mo tuon tun ana to iyang pulong. Ug magatubo ang atong kalat. Buahan sa pagtubo, makabot na nato ang kinatumyan ng maong common goal na itong mga Kristohanon, which is spiritual maturity. The capacity stage. Ang ang na, dapit na, nga naanak kita'y katakos sa pagkinabuhi, katakos sa paghigugma, katakos sa pagdawat sa mga panalangin. Diyan na tumahimaya ang Diyos. Ato ni Ipadayon Ogma. Ayun si Piata, ang sumpay ni ni. Okay? Hinapit ka gihapon. So, magampo ta. Amahan na mo ang Diyos ng pasalamat kami kanimo. Ining bililhon nga panahon, matamis nga panahon sa among pag pakiguban ka ni mo pagpakingabitay sa inyong mga pulong o Diyos. Pinahagi sa pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo. Salamat o Diyos. Ngayon grasya nga Bible study through the YouTube ubos sa Vic Malvido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik din ni Ogma o Diyos. Huwag kami makapadayon sa among spiritual momentum. Buwan makasibog kami kanunay sa unahan. Huwag dili na kami mag-aatras sa mong kristuanong pagkinabuhi. Huwag na ilingi ay kinintanan masilsil gayon ang mong pulong. Dili sa mong alimpatagkanong sa mong kalag. Yung mga roman kini ang among mabawon. Yung mong biya na mong yung kalibutan na. Yung mong uban na ka namo kanimo o Diyos hangtod sa wala na katapusan. Salamat din tanan sa ngalan ni Ginoong Kristo. 
Amen.